ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਬਾਣੀ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਰਾ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜ ਪੰਜ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ ਪੌੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਨਸੂਤ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪਜੇ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਕਿ ਦਇਆ ਤੋਂ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਸਤਾ ਹੈਗੀ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਵਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੇਰੀ ਰਿਪੀਟ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਸਟਰੋਂਗ ਬਿਲੀਵ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਬਰ ਜਾਂ ਸੰਤੋਖ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਲੂਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਜੇ ਵਰਸਸ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਮੇਬੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਕੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ ਉਹ ਫੇਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਨਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਤੋਖੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਚਾਂਸਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਚਾਂਸਸ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਪੜਿਆ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਡਿਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪੰਡਿਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ beyond the limit and yeah. explain karde sari dihadi explain karde rehnde ha fir jadon thode je satisfied ho jande ha ke hun inu shayad samajh lagi hmm. rab hai nahi ga vi hmm. jo kuch hai kudrat de vich hi ha matlab rab naam di koi cheez nahi hagi hmm. ta jadon jaan lagge pandit ramakrishna ode pair hath pairi hath laya dhanwad kita te shukar kita vi shukar rab da mainu thoda darshan hoya kehnde nahi main apa ta rab nu galat sabit karta ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਂ ਰਚਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਫੁੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਪੈਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਭਿਖਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕੋਈ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਜ਼ਾਈ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੂਫ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਚੱਕਰ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੇ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ ਤਬਲੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਪਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਕਿੰ
ਪੁਜਾਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਹੌਨੈਸਟ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡੋਰ ਤੇ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਰਪਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਂ ਮੰਦਰ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੋ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਹਿਤਾ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਪਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਫਲਾਨੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਆ ਯਾਰ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਹੂੰ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮਾਣ ਮੂਣ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਰਤੀਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੋਣਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਪਾਰ ਅਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ ਸੋ ਆਪਣਾ ਧਰਤੀ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਕੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਾਂ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਲਦ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਬੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਵੀ ਬਲਦ ਪੜਦ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਇਸੇ ਪੌੜੀ ਚ ਗਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸਟਰ ਅਮਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਬਲਦ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲੋ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਨ ਧਾਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਟਕਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ
ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪੱਤਾ ਹਰ ਕਰਮ ਜੀ ਹਰ ਚੰਗਾ ਮੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਾਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਗੈਰ ਮੜੇ ਹਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲੇਖਾ ਹੈ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਣਾ ਜਾਣ ਲਵੇ ਲਿਖੇ ਲਿਖੇ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕਿੱਡੇ ਪਲੰਦੇ ਭਰ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਮੜੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਲੇਖਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਮਿਸ ਸਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 150 ਐਪੀਸੋਡ ਤੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜ਼ਮਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਤਾਨ ਜੀ ਸਵਾਲਿਓ ਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੋਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਤਹਿਤ ਧਰਤੀਆਂ ਵੀ ਕੋਲ ਦੀ ਨਿਗੋਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਤੂਤ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਜੋਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕੌਣ ਕੂਤ ਕੂਤ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੋ ਖਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਇੰਨੇ ਜੀਵ ਜਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੇਖਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮੁਕਨ ਆ ਪਰ ਦੇਖੋ ਮਿਸਟਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਹਿਊਮਨਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਐਨਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕੈਮੀਕਲਸ ਐਨੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਸ ਪਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ 550ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀ ਲਾ ਸਕਦ
ਹੁਣ ਲੱਖ ਦਰਿਓ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਮ ਸਿੱਧਾ ਜੇ ਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਪਈ ਹੂੰ ਹੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਪਈ ਜੀ ਆਹ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਆ ਗਈ ਦੂਜੀਆਂ ਲਾਈਫ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਮਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਚੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਤੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੇਖਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਦ ਭਾਵੇ ਸਾਈ ਪਲੀਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਭਲਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਮਲਾਤਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਟਕਕਾਰ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰਜਾ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਸਭ ਭਈ ਕਹਾਵਤ ਜੀ ਕਹਾ ਨਰ ਕਹਾ ਸੁਰਗ ਬਸਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆ ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਟਾਈਪ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਆ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਜੀ ਹਨ ਤੂੰ ਇਹ ਭਾਰ ਨਾ ਚੱਕ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰੁਕਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੂੰ ਦੇਖ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਹਨ ਰਹਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ
ਉਹ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਸੁਣ ਚੱਲ ਪਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਸੀ ਫਿਰ 2-4 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਚ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਿਆ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਗੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਗਏ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਭਾਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਦਾ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰੇ ਪਿਓ ਪਿਓ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰੇ ਪਤਨੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਸਹੀ ਕਰੀਏ ਸੋ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੋਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ ਮਿਸ ਸਮਰਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ 